匆匆，数年，留恋，流年，背着一盏决心似当年，想要忘记的历历在目，想要成全的艰辛。前缘，纷纷扰扰，回首经年，眼泪终于倒流回从前。从前，想要留住指缝中的时间，想要飞翔在天空偏远。就这么走着，盼着，念着，就这么等着，爱着，看着，我们的季节在岁月中变迁。就这么爱着，恨着，念着，就这么烦着，喝着，痛着，我们的季节在岁月中变迁。今天这件事儿，坚定了我一个信念是什么？这房坚决不能买。我跟我跟你我跟你说，二虎啊啊，老、嗯、伴儿，你看不能再这样做，绝对咱们绝对不能这么去做啊！这孩子他怀着肚子里面的胎儿，这刚流掉了，然后你再给他，这这打击太大了。而且我觉得人庆家那边都把房子都卖了，然后咱这边再说不买，你这是你不能那么办。吴伟民，不是你什么意思呢？咱们家什么情况啊？哎，我要有个一千万、两千万，孩子随便花，我也不在乎。你们相爱，好好的，赶紧买房，我都帮你买家具，我帮你装修。生不出孩子，将来感情不好，离了就离了，劈他一半，我有无所谓。你有吗？哎，你这当好人，你有吗？你到时候你能为儿子做什么呀？咱俩现在这状态，你那几个子儿。你真可笑你！你我什么时候得玩为儿子想？你这越说这个，你快喝口水吧，我都心疼你的嗓子都。你就在这一辈子就在这当好人。哎呦，我这什么当什么好人呢？这今天发生。咱俩别聊了，我要睡觉。喂，老婆，晚上吃了吗？没呢，这不是等着米其林大厨给我上门服务吗？哎，不想上门也别挂电话呀。必须得上门服务啊！鲍鱼捞饭。呀，鲍鱼呢？我。肯定是何美莲搞的鬼。没事没事，你跟他说，下次我请他吃。没戏，要听说是你请的，他嘴都不会张。你不知道我小姨一听到“姐弟恋”这几个字儿，都能联想出二级的电视连续剧来。你不知道，禁止姐弟恋，在我们家都属于家规了。为什么呢？是觉得，嗯、呃，女大男小。没有结果。我妈曾经遇到了一个不负责任的男人。哦，对不起啊。没关系，我对我爸都没什么印象。所以，安娜不是真正的不喜欢我，她只是觉得怕我们俩在一起之后你会重蹈覆辙，对吗？但是我又不是我爸，我是我，他是他嘛，不能伤及无辜吧？不行，还得想想辙，成天这么闹。哎，对了，那个今天我逛街，看到这个出了个新的精华油，特别好用，而且能提亮皮肤的，我觉得挺适合安娜，我给她买了一份啊，你帮我拿给她。行，算了，这以前这招还行，现在的话太变精了，根本不吃这一套。你上次说安娜去咖啡厅打工是为了要体验生活，哦
？他要考表演学校啊，考哪个学校？说是要考金北艺术大学的表演系。哦，好学校。嗯，行了，不说他了，我给你做饭去啊，蛋炒饭，米其林级别的。吃个早点啊！谢谢，我不吃了。周末还加班？今天周末啊？周末。哎呀，我都过糊涂了，太辛苦了。走了，拜拜魏主编，你这是？春梅啊，啊，我是过来收拾收拾东西。喝杯咖啡吧。我呢也是不想让大家看着我走，所以就趁着周末没人。我们俩一起工作了二十年，我有没有能力，我想你是非常清楚的。是啊。这个我是非常清楚的。那，论能力、论资历，不是哪一样配不上主编这个位置吗？可没有人说你配不上啊。那今天这个结果到底是什么原因？实不相瞒，我推荐的第一个人就是你。但是主编这个位置呢，是带方向。咱们也得跟着时代的步伐，就是说我年纪大了，我跟不上这个时代了。那当然不是了。这里呢是觉得，每个人都应该做他最擅长的事，把他的长处发挥到极致。当然啊，这个小吕呢，论资历他是比不上你，但是他一手建立了新媒体事业部。把咱们公司互联网这一块啊，做的是风生水起，这个也是咱们公司未来发展的主要方向。做内容和做运营是两码事儿，不管市场如何变化，好的内容永远是需要的。我问最后一个问题吧，任命小李是新来苏总的意思，对吗？匆匆数年，留恋流年，背着一盏决心似当年，想要忘记的历历在目，想要成全的艰辛前缘，纷纷扰扰。回首经年，眼泪终于倒流回从前。想要留住指缝中的时间，想要飞翔在天空偏远。就这么走着盼着念着，就这么等着爱着看。季节在岁月中变迁，就这么爱着、恨着、念着。
就这年份就喝得透彻，我们的季节在岁月中变迁。纷纷扰扰，回首；纷纷扰扰，回首。只听裁判一声枪响，我如离弦之箭冲了出去。且看整个赛场，我放倒了所有人，所有人都在我身后，一马当先。这个时候，突然间有一个人从我身后冲了出去，我一看，呵，广西队的。这小子我们俩遇到无数次了，不是我赢就是他赢，不是他赢就是我赢。我想这次我不能放水啊，拼了。我就使出了浑身解数，眼看距离终点还有十五米、十米、八米，我冲刺了，他也冲刺了。然后呢？欲知后事如何，且听下次分解。不是，不是，哪有这样的呀？何志昌，没有人跟你讲故事讲一半的啊。不是、啊，我这不时间到了吗？形势所逼，媳妇儿。我们家有那么个家长，你说就差在我身上安个摄像头了，天天盯着我。是是是，十二点了，灰姑娘又要回家了，走吧走吧走吧。哎呀，行了，别生气了，行吗？嗯，明明就是合法夫妻，搞得跟见不得人的似的。可不是嘛，明明自己正经媳妇儿，每天搞得偷偷摸摸的，跟什么事儿似的。要不然。我跟家里说吧，你别别别别，说什么说？冲动是魔鬼，不可以说。我们都商量好了嘛。那我明天早点过来陪你，明天哄睡着再走，好吧？嗯，你行行行，走，你走，走走走走走走走走，快，走了。嗯，真走了。嗯，走了。要不就别动。你刚才那故事什么结果？讲完才能走。你不讲完，我这一晚上就不要睡了。快说，谁赢了？这还用问吗？当然你老公我赢了。臭毛病！我让你再卖关子。走了。走了。不行。哎，不行，再抱一会儿。哎呀，抱一会儿。哎呀，你烦死了！你这样还要不要走了？不行，我这一抱上又不想走，我再待半个小时就。嗯。赶紧赶紧赶紧,赶紧走吧！哎呀，行了，又不是明天不见了，腻腻歪歪的。你最近天天来回两头跑，累都累死了，也没怎么睡觉啊！回去早点睡，听见没有？明天早上给你带咖啡。嗯，嗯，走了。嗯，拜拜，慢点啊！走了，媳妇。嗯。哎呀，你快点走，你快点走，你快点走。走了，走了，走了。走了。拜拜。拜拜。红艳，哎，我我听说你生病了，你还好吗？啊，没事了。走了。好。早啊，早啊！呀，没事吧？怎么这么着急来上班呀、啊？哎，没事儿，休息几天就好了。什么休息几天呀？这事儿就等于做了个小月子。我跟你说，你这么拼，你也得分个时候吧？你以后身体怎么办？应该没事吧？我这拉好多工作呢，我得回来赶紧做啊！你这个人就太不会照顾自己了。咱年轻，身体好，你别为我担心了，我心里有数啊。佳玉，哟，红叶，葛总，你回来了。哎，哎，坐坐坐坐坐坐。啊，那个孟月，你去帮苗丽把那个。
广告那个客户资料准备一下。好的。嗯。你干嘛这么着急回来工作呀？把身子养好了再说呀。哦，我我没事儿了，休息几天就没事儿了。你工作的能力啊、态度，大家是都能看得见的。工作是重要，那身体也同样重要啊，是吧？我不会因为你请了几天假，我对你有意见。啊，我知道，我知道，我是因为不想落下太多工作了。嗯。哎，公司其他员工要像你这么积极啊，就好了。谢谢您的夸奖。你跟我工作了有两年多了吧？啊，是两年零四个月。你看，公司出了苗栗，你是我最信任的人了。你也知道，我的马上就要调走了，所以公司呢，肯定会有一系列的人事变动。啊，苗栗这个人呢，做事很利落。嗯，是。嗯，但是不够细心，那反而这一点让你特别擅长。啊，所以我觉得。将来苗丽接替我的位置，你一定要好好辅佐他。葛总，我从进公司以来一直都是跟着您的，嗯、所以我还是希望能再跟您多锻炼锻炼。你留在这里跟着苗丽呢，也是锻炼。可是我我还是想跟您再多学习一下。红艳，总部啊，不比这里。关系复杂的很，辛苦程度也不是这儿能比的、哦。我不怕辛苦的，我还年轻，我愿意跟着你一起一一起的。你愿意，你的家人不一定愿意啊。这个您不用担心，我近几年我都不会生孩子了。你这这话说的，你这这跟生孩子有什么关系呢？我的意思是说，我我肯定会把全部的精力都放在工作上的，所以您尽可能的放心我。你想往前冲。啊，这也是我一直看重你的地方。那这就像你说的，你还年轻，别急。你看前两天，你出了点意外，你婆婆打电话请假，真是挺着急的。这么大年龄就抱个孙子，那我们都能理解，是不是？所以啊，你就留在这里，机会多的是，好吗？就这么定了。可是啊，葛总，有个事儿跟您商量一下。葛葛总。到我办公室来一趟。哎记得去跟妈说啊！现在说这事不合适。刚才跟你说半天，你没听懂啊？这房子原价二百万，房东着急用钱，便宜三十万，咱俩两年的工资啊！这么好的事上哪找去？孩子没了，本本身对他打击就挺大的，你跟他提买房子，这不刺激他吗？不是，老公是这样的啊，你想啊，咱们呢？早晚都会有孩子，对吧？那房子呢？早晚也会买的，对不对？但是现在咱们把这房子拿下了，就能便宜三十万，给咱爸省了三十万，这多好的事儿！说不定你跟妈说，妈还高兴，来不及呢。哎，吃饭了，俊，赶紧赶紧！哎，来了，一会儿凉了。好好说啊，对对，你说重点，说重点。在那儿粥稠乎，今天熬的，嗯。干嘛？他们打好几个电话了，人下棋。哎哎，你上班也没这么着急过，下个棋你着什么急？我吃不了那么多，我就吃一碗，就夹一点就完了。哎爸，嗯，我们俩有点事儿跟你们俩说，要不你先坐会儿啊？什么事儿、啊？坐坐坐吧。怎么了？嗯，是这样的，嗯，这个我们也说不清，要不你来说吧。刚不是你说，你说嘛。就我我我说不清啊，你说吧。干嘛呀？这还推来想去的，有什么话就直说。哎呀妈，是这样的啊
，就是吧，我在网上看了一房子，哦，它原本是二百万，然后那个房东呢，他缺钱，所以他给便宜了三十万，现在等于说是一百七十万，所以特别合适，而且房子各方面都很好。然后我俩呢就想着，咱们不是早晚也要是买房子的嘛，对吧？趁这个好机会，就赶紧把这事儿给定下来。这不省两年工资呢吗？对呀，对呀，买。买呀，啊啊！因为当初不答应买，咱这肯定买，买这好事啊。那我那儿有退休金呢，你妈那儿有工资，咱咱交个首付是没问题的。然后我们再想别的办法。最主要你妈那儿还有那存款。哎哎，怎么就还还还什么呀？你那不就可以付首付吗？不是，红艳是这样哈，你现在呢，情况呢是刚刚，是。流产了是吧？你得需要休息。你知道要弄一个新家可不是那么简单的事儿了。哎，你要不要装修啊？给人家住了那么些年了，是吧？你得买家具、甲醛这些问题。你现在身体正需要恢复，恢复完了呢，两三个月之后就可以再接着备孕。备了孕，你真怀了，就需要我们照顾你啊。你说那房子，一百七十万。那得离家多远呢？是不是远呢？你说说，要离我们那么远，我们怎么给你帮忙啊？所以我说，等到把孙子或者孙女儿，我给照顾到呃三四岁吧，怎么着上学之前、学龄前，是吧？咱们再考虑这事儿，好不好？嗯。那是，现在就不买了吗？买呀，没说不买呀。你你买啥呀？啊，你就说孩子三四岁之后，那得五六年、七八年以后了。你能不能不说话来呀？我说了，能不能说句话呀？嗯、哎，这刚才我说的这意思，你都明白了吧？看我。往那儿看什么呀？行不行？行，不行啊！上班去了。哎，你吃着饭再走啊！吴艳。燕儿，燕儿，哎，媳妇儿，媳妇儿，燕儿，你消气儿，消气儿，好吧？小雪，你妈怎么一会儿一个样啊？当初是你妈说要买房子，对不对？好了，我妈着急忙慌的把房子给卖了。是，现在孩子是没有了，可是我妈也没地儿住了呀。你让我怎么办啊？丽儿，妈这么说确实不对，怎么能这么说话呢？本来都答应好了，现在又蹦出来个什么三年五年的。媳妇儿，我知道你是害怕我为难，这要是我的话，我当时就跟他急。我把你说这些话，我当时就跟他说。这说的就什么话？肯定是我妈不对。你少来诓我了，这会说起话来一套一套的。刚才干嘛去了？刚才你一个字都蹦不出来。我早上没睡醒。没睡醒？我看你每天都没睡醒。我我我解决行不行？我解决。倪俊，我跟你讲，今天真的是最后一天了。关于房子这事儿，我什么话我都跟你说尽了。我真的不想再跟你废话了，你自己想去吧。小志，嗯，医生说妈这个病要是照顾的好，可以延缓恶化的。你看他，待在熟悉的环境，有家人陪伴，就很有安全感。对，我也问过一些医生朋友，说是除了家人的陪伴，就专业的陪护其实也很重要。所以我就想，我二哥是不是？你的意思是，你也支持你二哥把妈送进养老院？我可不是支持啊，我就是说，他也不无道理吧。但这行为该谴责，咱还得谴责。啊。这两天思兰给你发微信了没？没有啊，我估计在学校也忙吧。我觉得他对你俩离婚的事也没那么在意。晚上呢，咱们一家人吃个饭吧。例行家宴
，叫上大哥他们，不叫思南。也行，反正把妈接回来了，也得告诉他们一声。是呀、啊，他们家谁也别想逃避照顾妈的责任。妈，你吃鱼呀、啊？对深海鱼对心血管有好处啊！哼，小心刺儿啊！你下午还有事儿啊？嗯，我们杂志社下午有拍摄。要不把妈接到我那儿去吧，我来照顾妈，给你减轻一下负担。你不找工作啦？我从大学毕业就一直在电视台工作，工作到现在都没停过。我是时候该歇歇了吧？歇一歇倒是没问题，但是现在呢，这个就业环境啊，对大龄未婚未育女青年就是不友好。像你这种中层呢，就是不如年轻人性价比高了。你说你要去到一个新环境，谁能让你直接当管理层？你要歇久了呀，就没你位置了呀。我在电视台工作这么多年，要经验有经验，要人脉也有人脉，我连份工作都找不着。那我这么多年也白混了，是不是嘛？你说呢？听没的。哎，你怎么拉偏架呀？您这样可不对啊。那最近有没有什么别的公司想让你去啊？有，我看不上。不过二嫂，嗯，你有没有觉得你这人说话吧，有时候还挺让人有压迫感的？好吧。嗯。怎么了嘛？哟，慢点慢点慢点，卡住了！我看我看我看，不会，喝口汤喝口汤来。啊，这有没有？嗯，来。素炒青菜，哎，放心放心，很快啊，马上。小整。哎，来了，老板。来来，快来，下单。来，外卖了啊。哎。有您？咋的？来吃饭啊？啊，不是不是。哎，你这生意真好哈。啊，凑合吧，还行。哎，这饭店干到这种程度是，真真太厉害了！你这精英有方。哎，咋的？咱们俩这么多年老同学了，你有啥事你就说，你看我能给你帮上忙，我就给你帮。你说。哎，我问你，你这儿你这儿缺人吗？咋的？有朋友有亲戚让你来帮着找工作呀、啊？呃，不是不是，是我，呃，我你啊，我。来来来来啊！来来来，坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐我得找个活干，然后再挣一点儿，赶紧给他买买个房子，交个首付。<笑>这当爹的真不容易啊！是，没钱嘛，就是。哎呀，明白了，卖房是不是缺钱是吧？哎，嗯，我借给你啊，我这有啊。不不不不，不借，没我不借，不是，我不是来借钱，不是不是不是，我就是来问这有没有活，因为你知道，因为我过去我还不是。厂子里面嘛，我那都是大厨，我知道，成百上千人，那个我手艺还行。你看看，你给我安排一下，哎，啊，闺女，啊，就冲你这手艺啊，你到我这儿来，那我巴不得呢，我求之不得呢，是不是？但是，我跟你讲啊，哎哎哎，这个我这我这主厨啊，是我小舅子，他呀，把我之前的人都弄走了，全部是他的什么师兄弟啊，什么都都。他承包了。哎呀，我明白了，我明白了，我明白了。行了，行了，不麻烦，不麻烦。老板，取餐。老板，取餐。哎，来来来了。哎，这样一会儿聊啊。今天在我这吃饭。不是你忙，你忙。哎，我走了，你忙。哎呀，你忙。哎。哎，辛苦了啊。这个啊，这这个是不辣的啊，这个是辣的，那个是三栋的，老送的啊。慢点，慢点啊。谢了啊，没事。哎，老板啊，老板。六号桌客人让你们过去一趟，老板，快去吧，走走走
吃完了，你给我。哇塞，真好看、啊，都我呢？真不是，哎，你说你哪像离过婚的女人啊？你这分明就是第二春，怎么说你二嫂呢？我夸她漂亮，你来我这啊。好看，那一会儿给妈把这盒水果吃了啊，我都分好的，千万别吃那大盒，血糖容易高。啊，还有药的茶几上，别让给他吃啊。啊，一会儿啊，你要让妈睡一个小时，睡醒之后呢，你念一段报纸给他听，或者听听有声书也行。嗯，哎，我还有个什么事儿啊？给大哥打电话通知他晚上吃饭。行了行了，你去忙吧，你不会忘了？不会，那行吧。妈，我走了啊！哦，拜拜，拜拜。哎，妈妈妈，你别动，别动，给我，给我，你去坐着去。张春梅天天这么控制你，你受得了她珍珍，嗯，你今年多大了？有二十七岁吗？妈，我都三十五了。那我多大了？您多大？您忘了？你前不久刚过了生日，七十八了。七十八？嗯，我都这么老了。哪老啊？啊？我看着一点都不老，您年轻着呢，以后别想说自己老啊。怪不得，怪不得我头发都白了，脸上这么多皱纹，老了，老了。做完美容，咱就能变成青春美少女了。妈，你不用紧张啊，放轻松，享受就好了。<笑>知道一家特别好吃的餐厅，晚上我请客。不去了，我们吃点水果就行了。我这个还有点工作没做完呢，那我就不管你了啊。嗯，明儿见啊，明儿见。妈，你今天怎么还没下班啊？啊，苗姐。哟，就这个你都干得这么认真？不愧是葛总带出来的员工，哎，我还真得好好谢谢葛总。你看呢，他虽然去总部任职了，但把你这么好的员工留给我了。这葛总啊，看人就是准，把每个人的位置都安排的这么准确。那你忙吧，我先走了啊。嗯回来了，妈，回来了。哟，回来了。啊。哎，这儿呢。打电话没接，估计加班吧，不回来吃了。怎么又不吃了？早晨就没吃饭，站起来就走，这怎么着？嫌我做的难吃啊？这就不吃了？没有啊,啊？干嘛呀？他这做给谁看呢？他没做给谁看，您说话。我怎么说话了？哎，我哪句说的不对呀、啊？都对，我没说我都对，但是他不能这样。哎，哪有这么当儿媳妇的？你说，据你说说，我跟你爸结婚三十年，我想跟奶奶说点什么
，我都得看老太太是不是高兴啊，我该怎么说呀？这当儿媳妇儿的得照顾老人的感觉。对，我熬了三十年，才从儿媳妇熬成了婆，怎么着？我看着我婆婆三十年脸色，以后我还得看我儿媳妇三十年脸色呀！我得看她脸色，我得到死啊！我。哎妈，你说这话我就不爱听了。您怎么能死？就您这个性，怎么着不得长命百岁、万寿无疆的？您得把我熬走。去管吧你，胡八道什么你？我真不愿意在你面前说红颜的不好。是吧？人都说。婆婆跟儿媳妇天敌，永远都处不好。我不爱听这话。嗯，哎，怎么处不好啊？我想跟他好好处啊，是吧？你想买房，行，买。怎，非得现在买？啊，不买就不行，生气就走了。凭什么呀？你这孩子还没跟我们生呢。啊，我们就得把家底儿都掏出来，全给你们俩。你们俩要离婚了呢，夫妻共同财产，没我们什么事儿了。我们这怎么办呢？不讲道理哪行、啊？我教育他，您别生气。你还教育他呢？早就被人家教育的笔管调直了。哎，我爸呢？少提你爸，提你爸我更一肚子气。你说几点了不回来吃？你媳妇儿再不回来吃，我忙活半天给你们做的饭，还不让我说话。哎妈，没不让您说话。这奶油烤鱼好吃，是吧？嗯，这餐厅不错吧？特别好，特别好。妈，还有这个番茄汤，看见没？您最爱喝了，一会儿点这个啊。不点这个，不点这个。春梅做的比他好吃，做一盆儿，大家都喝完了。哎呀妈，我忘了个大事儿。哎呀，忘就忘了，没大事儿。真真，真真，嗯。吃吧，好吃。服务员，点菜。好的，请您稍等。喂，大嫂，你们堵路上了？啊？什么堵路上了？什么呀？哎，我让伟珍通知你们晚上加宴呀。啊？没人跟我说这事儿啊。呃，行，那没事了，改天吧。啊，改天再说啊，大嫂。嘿，好。哎，二嫂。喂，伟珍啊。对不起，二嫂，今天我下午带妈出来，然后就给忘了，而且手机没电了，也找不着充电宝，刚把手机充上。哦，嗯，行，那你带妈吃晚饭了吗？睡过了，妈在车上睡着了。那我也赶紧回去，你把妈送回去吧。今晚上我把妈接我家住啊，让妈在我这儿多住几天，我也想妈了。你能行吗？放心吧，二嫂。我先不跟你说了，我这开着车呢啊！这这，妈，咱们还去哪玩啊？还想玩呢？天都黑了，该回家睡觉了啊！不是你怎么回事？我给你打好几个电话，你怎么手机关机了？手机手机没电了，手机。呵，你可真行，脚怎么了？嗯啊
，脚怎么了？下棋撕巴起来了。嘿，你，哎呦，就你们这个下个棋赢那几张扑克扑克牌，还能撕巴着把腿给？啊、真没法说、啊、你。春梅刚才来电话，嗯，说本来约着咱们一块儿出去吃饭，问怎么没去。吃饭也没人说吃饭的事儿啊,啊！是啊，我跟他说了，我说我没接着通知啊，他没给你打电话呀、啊？没有啊，我，我那个手机不没电了吗？我，王建，你真够可以的，你说，哎，每天早晨离开家，你不知道把手机充满了电再出门，找不着你多着急呀、啊，你不知道。妈，你慢点啊！来，亲你吧。珍珍，回来了。我今天给你准备了。哟，你是谁呀？哦，我是送外卖的。哎呦，我我们都吃饱了，还还送外卖。妈，跟您正式介绍一下，这是我现在的男朋友。阿姨好家人在一块儿，是吧？多一句少一句的，嗯，都难免。哎，对了，我听俊说，怎么着？你那升职的事儿要缓缓。嗯，还不是因为怀孕的事儿吗？啊，行，说明你们那领导啊，啊，还挺人性化管理。<笑>就你现在这流产啊，你可真别不当。你留一次，就有可能变成习惯性流产。那你再过几年，你要真想要，还真有那要不上的了。就要怎样才能算证明？
担，我心不断真诚，不追问答案，心底。